bila shaka mtazamaji siku ya leo ni siku nyingine kwenye hii YouTube channel tunamfahamu muhuduma wa nyimbo za injili na mbaye ni kwa jina lake Florence eh, Robert na mbaye amekuletea kibao kick ikala all the way from me eh, migori mm. nikakwambia ya kwamba hapa ndipo au jakosea kwa hivyo kama hujabonyeza kama hujaweza kusubscribe tafadhali subscribe kwenye YouTube channel nitakuwa na shukuru zaidi akumbuka hii YouTube channel ni ya maubiri hii YouTube channel pia na kuletea wauduma wa muziki na ambao pia wako na shuhuda za safari zao na ambazo zitaweza kukutia moyo. Kwa hivyo karibu sana. Siku ya leo niko na Florence Roberts. Niko naye studio ni siku ya leo. Niweze kumruhusu pale kwanza tuanzie pale na hichi kibao cha kick ikala. Inamaanisha nini na soa nini asoa kuhusiana na hichi kibao kick ikala? Amen. Amen. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen, amen. Naitwa Pastor Florence Robert. Uh, mimi ni mke na nashukuru Mungu nimefika hapa siku ya leo. Mm. Sema Yesu ni bwana. Yesu ni bwana. Amen. Karibu sana. Asante sana Benson. Mm. Mungu akubariki. Amen. Amen. Tuanzie tu hapo kwa huo wimbo Kick yes. Ikala. Huu ni wimbo na mbao wimbo kwa dhuluo. Yes. Lakini huu wimbo umepenya kwa kwa tunaweza sema kwa kabila zote. Mm. Uh-huh. Tuanzie pale unamaanisha nini? Yeah, Kick Ikala mm. inamaanisha usinipite mm. bila kunisikia. Mm. Bila kunijibu. Mm. Hii wimbo nilipata nikiwa kwa maombi. Mm. Uh, uh, I think uh, siku ya nne mm. kwa maombi nilikuwa na uzito kabisa mm. kwa ministry. Mm. And you know I'm a pastor. Mm. So nilikuwa nilienda kwa Mungu na uchungu. Mm. Kamwambia Bwana usiponijibu mm. nitakuwa sitakuwa kitu. Mm. Nitachekwa na watu. Mm. So usipite. Mm. Alafu around saa sita saa saba usiku. Mm nikasikia sauti mm. ni kama mtu anaongea kwa nililala mm. ni kama mtu anazungumza na mimi mm. nimekujibu mm. nikasikia hiyo wimbo ikimba kwa mbali sana mm. usi ikala mm. makiduoka mm. mimi ninaimba mm. na kuna kuna pia mwingine anasema jibu ipo mm. so mimi kuamka nikasema ha mm. ni kama ni Mungu mm. ukweli vile nilitoka Uh, kitu yenye nilikuwa ninaombea mm. nilipata jibu yake mm. after haikumaliza month mm. nikapata jibu mm. na nikatoka na furaha ukatoka sababu na... nilisikia sauti ya bwana mm. unajua ukiwa kwa maombi mm. ni vizuri sana uh, ukue makini mm. kusikia sauti mm. na kusikia bwana akizungumza mm. kwa sababu anaza kaongea mm. na ujui mm. ni nani anazungumza mm. yeah kwa maana kuna sauti nyingi yes. na kuna kelele nyingi kabisa na pia shetani mm. kuja na sauti mm. na ana copy wow yeah. mfano yeah. anakuwa ni kama ukakuwa uka confuse yeah. ukafikiria ni so mba. lazima kuwe na holy spirit sana sana wenye wanaanda maombi mm. lazima kuwe na roho mtakatifu mm. na kwambia hii ni shetani mm. na hii ni sauti ya bwana mm. yes na tukiwa tu hapo acha nikurudishe nyuma Florence Robert ni nani maana yeah. wengi wanajua wimbo na hawamjui yes. Florence Robert. Amen. Mm. Florence Robert ni ni mama. Mm. Uh, mme. Mm. Uh, kona kanisa. Mm. Ni mwana biashara. Mm. Uh, a worshipper. Mm. And I love to worship a lot. Mm. Uh, mwana biashara nimesema hiyo. Mm. And uh, I do business. Mm. Uh, and uh, I, I do worship. Mm. Yes. Na muziki, muziki ndio ilikuja wa kwanza ama ni uchungaji? Ah, uh, muziki mm. ndio ilikuja wa kwanza. Mm. Yes, nikiwa youth, mm. mimi nimeanza volume yangu ya kwanza mm. ambayo inasema ah uh, uh, kama mmejua mm. uh, niliimba kwa kijaluo pia. Mm. Kuna song moja inasema oh no no ero kama no yes be. Mm. Uh, kwamba bwana mm. wewe ni miujiza mm. na wewe ni mwema nyingine mm. nikasema gikmeti modongo mm. gikmeti modongo ine mm. nyasai mangima mm. hapo pia kuna ushuda mm. na nitatoa kidogo hapo mbele mm. mm. uh, inasema iwe kwa Kiswahili mm. unafanya ni makubwa mm. ni makubwa mm. wewe ni Mungu mkuu mm. Yeah, mm. evil. Na katika hii safari ya muziki maana ndio ilianza kabla ya uchungaji. Yes. Hata kabla ya kwenda studio ni. Uh-huh. Ulijuaje wewe umeitwa katika huduma ya muziki? Kitambo uh, mm. vile niliokoka mm. uh, wokovu wa kitambo unajua ni tofauti wa kisasa. 
<laughs> Kubwa sana. Kivipi? Kivipi? Kitambo tulikuwa unajua mm. kitambo mm. ulikuwa unaita mm. kwa sauti. Mm. Nakwambia mm. ukitaka kitu mm. ita kwa sauti. Mm. Sema kwa sauti yako kubwa. Mm. Useme bwana uniokoe. Mm. Ukinwa mikono zako zote juu mm. na magoti umepiga. Mm. Na unajua kitambo tulikuwa tunafunga kitambaa. Mm. Ha ungeonekana na na ha <laughs> na nywele tu nywele hivyo <laughs> au jaokoka <laughs> ai sisi tulio <laughs> 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 uh, but tulifurahia <laughs> ilifanya tukaa ingia ndani kabisa <laughs> vile uwezi 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 ukapotea wache tu huko hivyo <laughs> ulikuwa unaingizwa kabisa <laughs> pa kujazwa na roho mtakatifu <laughs> so tukienda kwa mkutano ya nyumba ni sema um, um, fellowship um, fellowships <laughs> Hapo sasa pastor ananiambia kila saa imba. Mm. Uh, utuimbie utuimbie so akaniambia hapo mm. pastor wangu akaniambia unajua uko na kipaji ya kuimba. Mm. So uitunze mm. uiombe Mungu ili Mungu akafanye kazi ndani yako mm. juu ya hiyo kipaji. Na baada ya mchungaji kukuambia vile una kipaji cha uimbaji kitunze na umtumikie Mungu. Mm. Au kupuuza kama wengine venye ufanya wengi ah. wanafanya vile. Mi unajua ni nilirespect ni sana kitu nye mtumishi wa Mungu mm. amesema cuz awaongeangi tu mm. ya yeah, awaongeangi tu na mm. nilijua mm. ni kama ni bwana ndiye aliongea mm. pitia sauti yake mm. so nilitii hiyo neno mm. na mimi nikaanza kuiombea mm. ukweli mm. muda kidogo nikaanza kupewa wimbo na uh, Holy Spirit mm. nikilala usiku mimi mm. sana sana napatanga wimbo zangu nikiwa maombi mm. na usiku nikilala nikipumzika mm. naona ni kama ninaimba kwa crusade mm. ama kwa mahali watu ni wengi sana. Mm. Nikiamka ninaandika ama nina record. Kitambo tulikuwa tunaandika mm. kwa sababu watu kwa tana simu ya kurecord. Mm. So unaandika but una struggle sana kufikiria that rhythm bila ikwa mm. ikienda. Mm. Lakini sasa unapata uko na simu mm. ukiamka unaweza ku record. Mm. Yes. Na baada ya hapo safari ikawa vipi? Ikafikia mpaka ukarekodi wimbo wako wa kwanza. Yeah. Nikarekodi wimbo wangu wa kwanza mm. na huyo huyo pia mchungaji wangu mm. aka ni kama ni kama ni Mungu tu alikuwa akitaka ni rekodi mm. cuz wimbo nilikuwa nayo mm. lakini nilisikwa na pesa mm. sikuwa na mtu wa kunishika mkono mm. sikuwa uh, sikujua nitaanza wapi mm. na nifike wapi mm. so kuna wakati uh, kuna mmoja producer mmoja anaitwa John Okidi mm. i think watu wamemjua wengi sana mm. amerekod waimbaji wengi kabisa mm. so John Okidi alikuja kwa mkutano huko Kisumu mm. alafu akakutana na mchungaji wangu kwa hiyo mkutano mm. na mchungaji wangu akamshika hivi mm. akamleta mpaka kwangu mm. nyumbani mm. tukaongea tulikaa mm. chini tukaongea kaniambia dada nimesikia kwa sababu mm. nilimwimbia wimbo mbili hivi mm. kaniambia nimekusikia mm. na kuja Nairobi cuz mm. anaishi hapa Nairobi kuja Nairobi mm. tuone bwana anataka tufanye nini mm. na nikaja Nairobi mm. na hapo hapa tukaanza sasa mm. haikuwa rahisi but bwana mm. alitengeneza zanjia. Wakati huo John hakupata mm. na studio. Mm. Alikuwa anaenda kwa kuomba kwa wengine na kwa marafiki. Kwa marafiki mm. na ukumbuke pia mm. atakuwa at, at, na pesa. Mm. E, ye pia kuwa amejaliwa sana kama sasa. Mm. Ana mimi sasa sina. Mm. So John akaenda kwa mkutano, I think alienda kwa mkutano mmoja mm. na Mungu akambariki na pesa fulani. Mm. Hapo ndio tulianza. Na ilikuwaje akakuaminia na akaekeza kwako? Ni Mungu, Mungu akitaka kufanya kitu. Mm. Atatafuta mtu mwenye ujui. Mm. Ndio atengeneze njia hapo. Mm. Mungu akitaka kukufanyia miujiza. Mm. Atafanya, atafanya na njia yake tu. Mm. Wewe ujui vile utafikia hiyo miujiza. Mm. Mimi nilisitukia tu, wimbo imetoka mm. na huyo huyo John producer akanitoa tena tukaanza mkutano. Mm. Wimbo wangu imetoka wiki mm. Uh, I think ilikuwa Tuesday mm-hmm. on Thursday mm-hmm. ikapelekwa kwa mkutano. Mm-hmm. Na hivyo hivyo ndio ilitoka. Na wimbo unaweza ukumbuka huwa kwanza kabisa? Yes. Hebu wimba kidogo. Ile ile niliimba. Mm. Oh no no ero kama no ya sembe. Oh no no ero kama no ya soja be. Alafu ingine. Mm. Ikimete madongo, ikimete madongo. Inenya sai mangima. Ikimete madongo, ikimete madongo. Chende vinjeringo Yesu ngikumete modongo ine nyasai mangima ngikumete modongo 
Wow. Hizo ni nyimbo zangu za kwanza na hizo zilipenya mm. kabisa. Mm. Ya hizo mbili zilipeleka mbali mm. sana alafu kuna ingine inasema bed gie kataka weke tai. Kumaanisha? Epile kapile ni bed gie kataka weke tai. Roto ya maloyo no alwe. Kuwa na imani hata mm. kama mambo ni magumu. Mm. Ilikuwa ilikuwa pressure. Mm. Na wakati nimeitwa kuimba mm. aa, ilikuwa ina, inaenda. Mm. Yeah, wakati huo. Mm. Yeah. Kuwa na imani hata wakati mambo ni magumu. Yes, bedgie. Kabla tupate uimbo wako wa Kiswahili, uh-huh. najua kuna huyu anasema mbona dhuluo si Kiswahili? Uh-huh. Utakuwa unatuelezea pale. Yes. Lakini kabla tupate uimbo. Uh-huh. Ali zilivyo nchini Kenya. Kuna watu wanatusikiliza sasa hivi mm-hmm. na unapata kwamba wengi wanapitia hali ngumu. Hebu yes. nao kwa dakika moja. Kabisa. Mm. Nataka nikwambie usikate tamaa. Mm. Mimi kama pasta mm. ninaelewa kabisa kwa sababu sisi ndio watu kimbia mm. ukuja kwetu. Mm. Kama wamefungia nyumba, mm. wamefungiwa maybe biashara zao, mm. school fee ya watoto mm. hata on on, on Monday. Mm. Uh, kuna msichana wangu fulani mmoja mm. amekuwa amekuwa na hali ngumu sana. Mwingine mm. pia amepata school fee lakini wamekatae pesa haijatosha. Mm. Kuna Kenya imekuwa ngumu. Mm. Sitaki niseme Kenya tu. Mm. Ana I think inchi mm. na dunia nzima imekuwa ngumu. Mm. Nataka ujikaze kama umeokoka mm. na uka, ukatazama Yesu. Mm. Usipomtazama Yesu mm. hautotoboa. Mm. Taka nikwambie hivi, mm. hii ndio wakati wa kushikilia, yani kumkwamilia. Mm. Naomba Bwana mimi sikuache. Mm. Kwa sababu mm. nikikuacha sijui nitafika wapi. Mm. Sijui nitaenda wapi. Mm. Ingia ndani ya Bwana mm. kwa sababu hii ndio wakati mm wenye imani mm. watakula mm. wenye imani mm. watavaa mm. so ingia ndani ya hiyo mm. alafu utaona bwana akitenda jambo jipya wow. ndani yako nakupenda yes. zungumzia kabla nicheze msikilizaji wimbo inakupenda yesu mm. <laughs> ni wimbo wa kitambo mm. uh, nilifikiria tu upendo wa bwana mm. mimi aliniponya kwa hiv mm. nikiwa msichana mdogo mm. Badae kuna siku moja tulienda uh, nilipata mm. nisema aje mchumba ama mm. hey, fiancia yes mm. so tukaenda pale kwa uh, pale wasi kwa sababu uh, lazima upimwe mm. kabla mfanye harusi mm. so hiyo ndio ilikuwa uh, mpangilio wa dini mm. so tukaenda pale na oh, ikapatikana niko nayo na kijana ana, ana. Mm. Mimi nili ni kama nilibaki peke yangu. Mm. I was uh, discouraged. Mm. Um, I was confused. I mm. was like kwani kwani mm. kwani nimeokoka kama sijaokoka. Mm. Najua kuna wakati unaweza fika mahali mm. ujiulize kwani Mungu yuko wapi? Mm. Naweza kumsifu, kumchezea kumfanyia hizi vitu zote. Mm. Na bado unapatikana na ishida. Mm. Na nikabaki hapo kwa hospitali na mawazo mingi sana na nikajiuliza kwani mm. hii ni pepo ya kwetu mm. ama nimerogwa mm. iko na shida gani mm. umewahi tamani kuwa na nyumba yako na ukifikia hapo mm. unaona Mungu ame umeomba Mungu akakujibu alafu mm. ukifika hapo mm. ha so unajua ukipatikana hivyo inaisha hivyo mm. ya ilikuwa inaisha hivyo mm na nikabaki ni kama nime backslide mm. bado sijijui mm. cuz uh, uh, i need to get married and mm. to settle mm. and naona Mungu ameleta mm. na baadaye tena tukienda pale tena ipatikana tena eh Florence ni mgonjwa mm. na mwana ume si mgonjwa mm. na nikabaki hapo mm. na nikarudi kwa maombi mm kwa sababu singeweza kuzungumza na mtu yote mm. na ni kama unajua pia watu, kuna watu wa kuongea mm. kwa mm. maneno uweze ukaficha mm. kwa nini wafanya rusi kwa nini vitu zao zimenyamaza mm. kwa nini so nili kuwa na uh, ugumu sana mm. wa kusonga mbele mm. na nikienda kwa maombi mm. singeomba ningelia tu mm. nikulia mmewahi mm. fika mahali uweze mm. kutamka maneno mm. Yaani una release kitu chenye iko na hiyo hiyo maumivu mm. na uchungu nasikia mm. but nili release that mbele ya Bwana. Mm. Ukweli nililia mm. na nikakaa tena mm. around uh, ilikuwa around 10 years mm. kama wow. sijaolewa. 
ten good years ten years mm. na hapo Mungu alikuwa anatengeneza mm. kweli alinitengeneza mm. alinitengeneza mm. na akaniweka nikaiva mm. kwa ajili ya ministry mm. so siku moja mm. uh, uh, nika nikarudi mm-hmm. kupimwa kwa mimi mm-hmm. sikuwa na meza dawa hata wakati nilipatikana na hiyo gonjwa mm-hmm. oh, kabla niokoka nilikuwa nayo mm-hmm. na nikaokoka mm-hmm. na nikasikia wakiubiri kwamba inawezekana na mimi kaingia mm-hmm. nasema bwana utaweza hii mm-hmm. hiyo gonjwa lazima mm-hmm. ikuwe na mwisho wake mm-hmm. na mimi nikamini hivyo mm-hmm. so sikuwa na meza dawa mm-hmm. kwa hizo miaka zote mm-hmm na sikuwa naenda hospitali kupimwa mm-hmm. kwa sikuwa mgonjwa pia mm-hmm. mimi si mtu wa kugonjeka gonjeka mm-hmm. so nikaishi tu hivyo mm-hmm. ndani ya imani mm-hmm. so ikifika pale kwa hiyo kupimwa na nini ndio mm-hmm. nika tena nika mm-hmm. nikapata ba- eh, kwa nini nini mm-hmm. si gonjeki si mm-hmm. kwa mgonjwa mm-hmm. kwa ni shida iko wapi mm-hmm. na nikatazama nika nikaingia nika tena sana mm-hmm. ndani ya bwana ndio mungu anieleza ni nini mbaya mm-hmm kwa sababu nimeamini mm. kwamba mtu akiokoka mm. Mungu msamea dhambi zake mm. na anaondoa dhiki na shida mm. na anamweka huru. Mm. So hapo nikakaa tena mm. tena. Kutulia tu, mm. kungoja Mungu. Mm. So baadaye Mungu akafanya tena. Mm. Yeah. Na nikapata bwana mm. Pastor Robert Boy. Mm. Na tukarudi kupimwa mm. na hata sahi nikiendanga usi mm. kupimwa bado ninapimwa tu maybe nikiwa na malaria mm. uh, nikiwa na maybe check up mm. ya yeah, wa mama vitu kama hizo mm. nikipimwa niko sawa mm. so kuna tu vile Mungu fanya kazi mm. yeah nini mpaka leo miaka sijinga i can't sijini 20 ama 30 mm. sija mimi simezi dawa mm. na nilipon wakati ka damu ya Yesu Kristo mm. yes imani imani na ule wakati nambapo uliacha hospitalini mm. e, kati e, katika hizo miaka kumi nini kilikuwa katika kichwa chako nilizidi kumpenda sana mm. cuz nilijua bwana hawezi akadisappoint mm. yani nilikuwa tu na imani mm. yani ile uko na faith yenye unaona mm. mtu anakuambia can you put kuchukua hii mlima na ukaweke hapa unaona mm. inawezekana mm. wengine wanakuona kama huyu amerukwa na kili mm. ama kuna shida gani mm. mimi nilijua inawezeka hiyo tu mm. tena ukipreach kuwezekana mm. nasikia vizuri sana kwa sababu mm. nimejua mm. inayombeba naweza yote mm. Yes. Wow, msikilizaji basi pale ni eh, anajulikana kama Florence Robert. Na muziki ndio ulianza. Mm-hmm. Ukawa ukawa mke. Mm-hmm. Na ukawa mchungaji. Mm-hmm. Na ukawa mfanyabiashara. Mm-hmm. Haya mambo yote umeweza kuyabalance vipi? Uh, sio rahisi. Mm-hmm. Kwa sababu pia bibi leo sema uh, usikule kama mm-hmm. fanye kazi. Mm-hmm. So lazima tufanye kazi. Mm-hmm kwa sababu tunataka kula. Mm. Unataka kuvaa, mm. unataka kuendesha gari yako, mm. nyumba ya nzuri unataka. Mm. So lazima tufanye kazi. Kwa mm. hakuna hakuna kitu yenye inakuja bure. Mm. Naona nga siji ni sema sarakasi ya mali mimi ati atitingizika ati, siji simu hivi pesa mm. itaingia. Uongo endo fanye kazi, hizo ni ujinga. Mm. Achana na hizo enda fanya kazi, mm. endesha gari yako mm. kutokana na jasho unayotoa. Mm. Mm. So mimi ufanya kazi, nimependa kufanya kazi Mm-hmm. Then I spend lazy people. Mm-hmm. I don't like that. Mm-hmm. Ati umekaa hapo kuomba omba. No. Mm-hmm. Mungu anasema kuandiko mm-hmm. kwamba tukifanya kazi mm-hmm. na tukimtolea mm-hmm. yeye bwana atabariki kazi mm-hmm. ya mkono wetu. Hiyo yeah. ni andiko. Mm-hmm. So wewe unataka kuomba nani? Mm-hmm. Nani alikufanyia kazi ukaenda mm-hmm. kwa muombe. Mm-hmm. Na uko na nguvu, mm-hmm. you are still young. Mm-hmm. Na unanga vijana wengine wamekunywa pombe wako hapo kwa barabara mm-hmm. ukipita na gari, "Ah mam mam, mam pasta nipe hata tano." Mm-hmm pana siwezi kupa mm. vile uko na nguvu hivi mm. and you are still young wow. siwezi kupa eh. and ufanye kazi mm. yes mm. so i, I balance cause niko na wafanye kazi mm. kama sasa hivi niko hapa mm. eh, kazi zangu zinaendelea mm. so niko na wafanye kazi wanafanya kazi mm. sana sana niko kwa huduma sana na mm. mume wangu mm. so tuna monitor tu Mm. tukiwaangalia tunafanya tu kazi pamoja mm. uh, once in a week na kwa kwaduka mm. sana sana fridays mm. nikikaa nao nione vile wanafanya kazi mm. cuz friday ndio siku ya ya, ya soko huko kwetu mm. yes na uchungaji hujameza huduma ya muziki <laughs> watu walikuwa wananiambia itameza <laughs> mm. kwangu sioni ikimeza mm. Ya yeah, kwa sababu huduma uh, ikipatikana nje mm. because I'm a worshiper mm. and watu wamejua hiyo ndio mm. uh, place yangu sana mm. sana mm. ukiniweka nitafanya nita nzuri kabisa mm. 
uh, aija meza nikipata huduma mm. mme wangu uh, ni mme mzuri kabisa mm. aja finyilia unajua wanaume ndio finyilia mm. vipaji za watu mm. but yeye ameniweka huru kwa sababu alinipata mm. nikifanya hiyo mm. na tulielewana mm kabla hata tujafunga ndoa kwamba hautaniweka mfunga <laughs> hautanifunga pale mm. uni, nikose kumtumikia Mungu kwa mm. kwa zumenijua mm. juu ya hii mm. ya hii ndio imenipa jina mm. na ukweli hajabadilika mm. yes wow msikilizaji kuna wimbo nambao eh, Florence Roberts nambaye ni mchungaji ameniambia na upenda sana mm. isibedo iko na ushuda kubwa sana hebu iguzie kidogo <laughs> Iguzie kidogo. Oh, hiyo ushuda hiyo wimbo ilikuja. Mm. Ay, kuna vita zingine zinakujanga mm. na uzito. Mm. Mpaka hata kama umejazwa na roho ngapi? Mm. Utasikia kama umetingizikwa. <laughs> umetikiswa vizuri. Ya, umetikizwa mm. vizuri mm. enye usiki, ujui ujui kama bado wewe ni pasta ama mm. nini. Kuna mm. kuna wow. hata juzi juzi tu hapa. Inafika mahali mpaka unaanza kuji question. Ya, yeah, mm. unajua? Mm sometimes wachungaji upitia mambo mengi sana mm. tena tena ma, yani mambo mazito mm. and uh, i'll all, always uh, tell people to mm. respect pastors mm. please respect mm. pastors mm. unaponisikia mm. heshima mchungaji wako mm. wao ndio wanakubeba na wamebeba baraka yako mm. na wamebeba nyumba yako mm. na wamebeba ba- kila kitu mm. respect them mm. kuna wakati tulipata shida na mume wangu mm. uh, lakini Mungu ali, alipenya nasi mm. mtoto fulani mtoto mm. wangu wak- wa kanisa mm. alitoka na mambo yenye unajua tu ukisema mbele watu wasikie mm. ukisema isiki, yani isikike tu mm. ujue shida itakuwa hapo mm. ilikuwa naishi naye nikamchukua kama mtoto wangu mm. uh, kwa sababu kuna wengine tunaishi nao tunawasaidia mm. so pale nilimchukua mm. nikakaa naye mm. kwa sababu hako anaishi vizuri mm. na hako pia na school fee mm. wangu akakubali tukamlipia school fee tukampeleka shule mm. So ilifika wakati siji shetani gani mm. sijaelewa mpaka mm. wa leo mm. but alirudi aka confess mm. kukanisa mm. yes aliconfess akaomba msama mm. but aliomba kama is too late kama ishade story yeah. yani waribifu tayari yes, mfanyika yes ukweli watu wakatoka church mm. umewaiona hey, hapa linaenda wapi Mungu nisaidie mm. the whole town mm. ni wewe mm. ukipita unaona watu wakiongea mm. Uh, ni yule ni yule mm. ndio mume wake mm. yule msichana alisema mm. so kuna vitu vingine mm. upite mpaka we eh, Mungu uko wapi mm. ama nimepotea nile, na bado najifanya but tulipita hiyo mm. wewe msichana alisema kwamba mm. vitu zingine tu mm. ya uh, mume wangu mm. na tulimpe umejua ukichukua mtu ishi naye mm. umempenda ile na umemtrust mm. na umemchukua kama wako So akitoka na mambo kama hayo pia watu mm. wanajiuliza ah mm. si yeye anaishi naye mm, huyu anasema ukweli mm. so huyu msichana alipitia mambo zingine mm. baada ya kusema hizo mm. ndio maana anawaambia respect mm. wachungaji mm. Benson tulilia mm umewahi lia umekonda ukuli au mm. unapita hatia kukula mm. kwa sababu unaona kanisa mm. ina shu, yani inaisha, inaisha. juu ya uongo mm. cuz mimi nime trust my husband mm. nilijua ni uongo mm. and yeye akapigwa aka sijui ile ni shetani mm. i think ya kifo mm. akagonjeka aiza mm. akapreach mm. mimi niko na stress mm. yeye aiza akapreach mm. so inabidi ni tembee na yeye kwa hospitali mm. at least uh, tujue ni nini mm. ati tukifika pale mm. wanatuambia ati amepatikana na ugonjwa wa moyo nikamwambia hiyo ni uongo hiyo mm. ni uongo haiwezekani mm. we are still young mm. uwezi ukapatikana na ugonjwa wa moyo imetoka wapi mm. kumbe ni uongo wa shetani mm. akwambia shetani akakichimba akachimba tu mm. kitu ili akumalize mm. usipokuwa careful mm. sana sana in marriage mm. be careful mm. very careful mm. ukiwa uh, pastor's wife ama um, uh, pastor hata mtu akisema kitu juu cuz sisi pia husemwa mm. eh? anaweza sema mm. tu eh, mm. eh, tulikuwa na Florence Robert Kotel hivi mm. usipokuwa careful mm. as a husband mm. umeharibu nyumba mm. so mtoto ikamaliza ika one month mm ai ilikuwa inatua mm. sana sana mimi nimependa church mm. kanisa sana mm. nikiona watu utoka juu ya uongo mm. ai niliomba mm. sikuli mm. maombi na kufunga mm. the same na mume wangu cause unajua mzigo mm. yuko pande yangu mm. 
ni mgonjwa mm. lazima mimi siwezi nika preach pia mm. juu ya stress mm. so lazima niite watu wa nje mm. wakuje wanisaidie kwa huduma kuhubiri mm. watoto wangu wawili mm. pastors wa kan, kwa kanisa yangu waka mm. wakafungua waka, waka, waka toroka na we, we, no, around nini. 30 people mm. wakaenda kuanza mm. yao hapo hapo mm. karibu na mimi mm. eh haikuwa rais benson mm. una vitu zingine mm na hiyo wimbo ikakuja isebe do jakora mm. iko na ushuda ni vile tu usikii kijaluo mm. but ni ushuda mm. wenye wanasikia wanasema mam mm. wenye wamesikia wame kitu ilifanyika mm. na waliniona hiyo wakati wakasema mam mm. ni ukweli ni ushuda mm. usebe do jakora kwa hivyo msichana alirudi akasema aniulipe alirudi after unajua karibu kufe mm. kwa sababu ya ulimi yetu mm. ulimu wa watumishi wa Mungu ni baya sana mm. na mimi nikaomba msamaha kwa Bwana mm. Bwana unisaidie nisimuue mm. kwa sababu nime, nimelia sana mm. na ukweli nilikuwa na uchungu mm. unisaidie jinsi naweza nikamuombea mm. kuna day nikiwa kwa mkutano mm. Kisumu mm. asubuhi saa kumi na moja mm. Namaliza maombi hivi ya saa kumi nasikia, nasikia message inaingia mm. ananiambia mam mm. unisamee mm. nimejua nimeharibu nyumba yako mm. juu ya uongo mm. na nimeharibu kanisa mm. forgive me mam mm. mimi nakufa mm. na nimejua hii kifo inakuja kwa ajili mm. nimejua Mungu nayo Mungu nayo beba mm. Mungu ananiua mm. jaribu kuongea na Mungu anisamee kwa sababu mm. nilisema uongo mm. Dadi akufanya kitu kama hiyo mm. na dada hizi akafanya mm. dada hizi akafanya na ume, umejua dada hizi akafanya mm. nilisema uongo juu ya asira mm. sio nataka nitoke kwako mm. juu niliniweka vizuri nilikuwa naishi vizuri mm. so hiyo asira nilitoka nayo juu ju, nilimtoa arudi kwao mm. nilianza kuona kuna ujinga mingi sana kama vile hapana mimi nitakulipia school fee mm. lakini rudi tu usome kweli mm. cuz alianza ku, kuingia na vitu, yani vituko tu Mm. So kumtoa ndio mm. akaona ya asili ile aka mm. jina mume wangu. Mm. So vile aliniomba msamaha mm. nika text mume wangu sasa hiyo hiyo mm. nikamtumia hiyo message nikamwambia mm. huyu anasema hivi na hivi. Mm. Eh, aka, anaomba akutane na mimi na siji kama niko na hiyo grace. Mm. Kwa sababu uzito bado mm. ndani ya mume wangu mm. na nikamuuliza pia my spiritual father. Mm. Kaniambia my daughter go mm. Mm. enda uka ukamsaidia huyo msichana atakufa mm. cuz nimejua Mungu nayo beba mm. ata ata huyo uh, msichana ataumia mm. enda msaidie mm. enda tu enda tu my daughter enda tu mm. na nikasikia acha tu nimsaidie cuz Mungu nisaidie kusamea pia nilishindwa kusamea mm. cuz juu hiyo kitu iliniit ilikuumiza bisa mpaka kwa uh, uh, mpaka kwa ministry ya umbaji wangu mm. iliniit sana mm. so tukakutana naye kwa hoteli moja pale mm na kaniambia usimwambie dadi tunakutana mm. na singe singe ficha mume wangu mm. nikamwambia ah huyu msichana anataka tukutane lakini mm. anasema nisikwambie mm. but ningependa sana ukue kwa hii meeting yetu mm. ndio asitoke tena na uongo mm. cuz mtu anaweza unaweza fika pale tena aanze kujifanya anapiga nduru ati unampiga mm. vitu kama hizo nikamwambia lazima nikamwambia mume wangu nataka ukuje kwa hii mkutano So nikatangulia na mume wangu akaja mm. mume wangu mm. na tukakana yeye mm. akaomba msamaha akaniambia mam mm. us- al- al- alikuwa anatoa mimba mm. na mimba yake mm. karibu muwe mm. so mimba imekataa kutoka hiyo uchungu sijui na nini hizo mm. mastress ya kutoa mimba mm. so hii kitu inamuua mm. kuna vile mimba isipotoka sijui mm. inaweza ua mtu mm. I don't know cuz mm. mimi sijafanya hiyo. Mm. So akaniambia mam nime mahali nimefika mm. na two weeks back mm. nilisikia sauti ya bwana nikiwa nilikuwa naota. Mm. Una nilikuwa naota niko kwa msito mm. na nasikia sauti yako kwa mbali mm. mimi nimefungwa mm. na kamba kuanzia chini mpaka juu. Mm. Alikasikia ukiimba kwa sauti kubwa mm. kikikala makidwoka mm. naimba tu naimba tu mpaka nikapita mm. kwa hapo uh, karibu na yeye na kitu inamwambia so ite mama kufunguli mm. ita mama kufunguli mm. so kitu ana, inamwambia nitamuita aje ni mm. kosea hata nifunga mm. so hapo akastukia akamwambia mama yake mdogo mm. akamwambia wewe mm. enda kwa mama mm ela kwa mama kusaidia utakufa mm. na ndio akanipigia mm. kweli ni tulimsamea mm. kwa tuliona ni ujinga ya watoto mm. na tukaona ah bwana kama wewe ndio ulianza hii kazi 
mm. utaimaliza mm. hata kama watu, watu wametoroka chachi mm. utaimaliza mm. na tukamwalika kanisani tukamwambia mm. wewe mm. au kusema hii kitu hapa mm. ulisema na ukaitangaza na watu wakajua mm. na watu wakabelieve ni kweli mm. ndio kwa kanisa uambie ni uongo kwa mm. kuna wengine wamebelieve mpaka wa leo mm. eh hey, and confess mm. na Mungu akusamee mm. hapo hapo na hata watu wa kanisa wakusamee mm. ukweli alikuja mm na baadaye tukamfugive tu mm. ya yeah, hiyo wow. so lazima ukue makini mm. kabisa be mm. careful mm. Ku, kwa mambo yenye unasikia kwa pastor siji pastor amefanya no mm. ngoja uone mm. acha kusikia kia uh, mimi nimesikia nani anasema hivi mm. inaharibu kanisa mm. be careful Wow. and protect your pastor. Ni kibao pale na mbacho. Nilikuwa nikupe lakini kanileta ushuhuda. Na ni vizuri useme kwa sababu au wachungaji tuko na wao. Wako katikati yetu, ni familia yetu na pia tumejipata. Tumeambiwa hiki na tukashika na tukakimbia na tumai itakuwa imekuwa ya baraka kwako na ili uwe makini kile unachokizungumza. Lakini kwa maana mudu umetupa kisogo basi, ni kuruhusu kwa 0722174200. Maswali tu mawili na kisha ndakuwa na mruhusu mchungaji aondoke studio ni BHB hello Hello BHB Bwana Yesu asifiwe Kabisa Yes Eh wachuma no mano te mgolo anda mota metimo. Ndio hiyo sasa. Eh Hiyo ni ni yangu. Akinapenda huo wimbo sana niko nataka kuimba Mungu asifikishie katika. Amen. Asante ni sana Sheila. Najua Sheila pale anafurahi zaidi. Pale tunapokuwa tunasonga kwa pamoja msikilizaji. Nimekupa hiyo fursa usije ukaniambia Ben, wewe kuna vile tu kileta wasanii. Uturuhusu mahudumu wa nyimbo za injili. Au turuhusu tuweze kuzungumza nao. Nimekuwa ahidi hiyo simu moja mbili wacha ni mruhusu mchungaji aweze kusema eh, muziki wako utaupata wapi na kisha wewe mtu akikuhitaji atakupata vipi? Amen. Mm. Uh, mziki wangu unapata kwa uki, ukinitaka mm. ukienda YouTube utanipata mm. hapo chini kuna namba yangu mm. ni kuna email imeandika hapo mm. so ukinihitaji mm. just call me mm. ama email me mm. then subscribe mm. like mm. and comment kama kitu inakubariki please mm. uniambie nijue mm. kama kuna kosa mimi nitatengeneza mm. so comment pale pia mm. unisaidie mm. then i have a launching mm. na hii ni mwaliko please mm. come mm. come 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 support me mm. i have a launching on 23rd mm. of April Mm. Apo tutakuwa na wasanii wengi sana. Mm. So kuja tubariki Mungu na pia unibariki. Mm. Then kama unataka sikiza ya hiyo wimbo, mm. isebe ndo jakora umekuwa upande wangu. Mm. Una una dial 2 star 860 star mm. 542 ash. Mm. Star 860 star 542 ash. Then ume unapata Bless me ili nitoe wimbo mingi. Ukienda kwa Facebook Florence Robert, ukienda kwa YouTube Florence Robert, ukienda kwa page yangu Florence Akinyi and ya Park. God bless you everything is Florence Robert. Mm. Yes. Wow, tumeshukuru yes. zaidi. Thank you. All the way from Migori kuja Nairobi. Yes. Atuchukuli tu kama jambo la kawaida. Tumekushukuru zaidi. Mm-hmm. Na asanti sana. Thank you so much. Mm. Wow, msikilizaji tumekuwa naye mchungaji Florence uh, Robert na mbaye pale. All the way from Migori, watu wa Migori msije mkaniambia Ben, au tutambuagi. Leo nimewatambua. Sasa nyinyi mko na kesi na mimi sijui kama mchungaji aliniletea samaki ama ni nini. Lakini tutakuja migori tutazija tu tuje basi tule samaki kule acha nimpishe sijui omondi kwa ni migori ama ni wapi lakini acha nimpishe asome taarifa za habari